Hola amigos, hoy os voy a contar un cuento que os va a encantar. En un pueblo chino, un anciano sabio llamado Maestro Tao y un joven aprendiz llamado Kai. El Maestro Tao era conocido en todo el pueblo por su profunda sabiduría y su habilidad para ver más allá de las apariencias. Maestro Tao, siempre me maravilla cómo conoces tantas cosas y pareces comprender todo. No es que comprenda todo, Kai. Es más bien que he aprendido a escuchar y a observar con atención. La sabiduría no es solo conocimiento, sino también la capacidad de ver las conexiones y entender el significado más profundo de las cosas. Maestro, ¿cómo puedo adquirir esa sabiduría? ¿Es algo que se puede aprender? Por supuesto, Kai. La sabiduría se cultiva con el tiempo y la experiencia. Comienza por abrir tu mente y tu corazón a las lecciones que la vida te ofrece. Escucha a los demás Observa el mundo a tu alrededor y reflexiona sobre lo que aprendes. Entiendo, maestro, pero ¿cómo puedo saber si estoy tomando decisiones sabias en la vida? Las decisiones sabias no se basan solo en la lógica, sino también en la intuición y el entendimiento profundo. Antes de tomar una decisión, tómate un tiempo para reflexionar y pregúntate si esa lección te llevará hacia la mejora tanto para ti como para los demás. Maestro Tao, la sabiduría también tiene que ver con el respeto por los demás y por la naturaleza. Exactamente, Kai. La sabiduría implica reconocer que estamos todos conectados y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Maestro, quiero ser sabio como tú. Ese es un noble objetivo, Kai. Recuerda que la sabiduría no es un destino, sino un viaje continuo. Moraleja, la verdadera sabiduría está en vivir en armonía contigo mismo, con todos los demás y lo que nos rodea. Suscríbete a este canal y verás cosas interesantes.